Mheshimiwa Mr. Karauri na wageni wengine wakaaji wa kamatuto na upande huu hamjambo Sisi tuna huzuni na hata hatulali Wengine wetu tuliweka pesa yetu kidogo yenye tulikuwa tunafanyia kazi, biashara nini kwa hizi manyumba. Na tukinunua hizi manyumba tulijua ya kwamba hizi nyumba haziko zina mwenyewe na mwenyewe alikuwa kirima yes, lakini sisi tukiuziwa tuliambiwa hii shamba haina mtu hata mmoja. Mimi ni mwalimu. Na mimi ni mwalimu nimeweka ka pension kangu kwa hii nyumba. Nitaenda wapi bwana? Eh, bwana MP where will i go nimeweka ka my 5000 million shillings kwa nyumba moja na nimekuwa nikisave nikisave rais alisema tu vizuri hakuna mtu atawahi bomolewa hata kesi kama imeenda kotini ni nini imegeuka saa hii kwani alikuwa anatubembeleza sisi tumpatie kura kukisha vile unabembeleza mwanamke alafu narudi unasema Yesu umeshaingia kwa nyumba hivyo ndio alikuwa anatufanya sisi tunataka rais asimame na sisi because kura inakuja 2017 atakuja kuniconvince na mna gani therefore nasema ya kwamba bwana Karauri kwa heshima yako tafadhali hata hii mswada iende bunge uconvince wa bunge wengine wapitishe ya kwamba hii shamba itabakia wakaazi wenye wako kwa hii shamba nikitaka kuuliza kwani huyu kirima hii miaka yote hakuona hizi nyumba zikijengwa hakuona hizi nyumba zikijengwa tumejenga hizi nyumba hao watu wakiwa basi ya kwamba ni hivi ya chenye nikasema ya mwisho ni kwamba bwana Karauri kwa heshima yako kama E, MP wa hapa sisi upande ule mwingine tuna shida kubwa sana shida yetu ni e, atuna amenities kama maji atuna atuna amenities kama e, nini barabara hatuna amenities zote vile wenzetu wamesema tafadhali tusaidie kutoka leo ongea na sakaja ongea na sakaja tulete maji atulete barabara that the, the money is there Why are we being isolated when other places are being are developing? Because when you come here mtu anasema hapa hakuna develop nyumba ni ndogo ndogo. No, this is our property. And we are going to die for this property. Don't give up. Wacha tuwawe, wacha tuwawe mara moja. Don't give up. Asante sana. Asante sana. Wa mama yeye. Wazea. Vijana timim. <laughs> Asante sana. Kitu ya kwanza. Uh, kwanza kabisa nataka kushukuru kabisa uh, mheshimiwa uh, MP wa hapa mheshimiwa Captain Karauri. Mheshimiwa wacha nikuambie you are the very first member of parliament kukanyagisha miguu hapa akiwa kwa ofisi. Hawa wengine huku hawako anaona kama ni mahali kwa sababu wakiangalia wananchi hawako anakaa kama ni watu. Mheshimiwa si tunakushukuru sana. Number two, tuko na mheshimiwa wetu hapa MCA ambaye kila wakati tukimuita tukiwa na mashida hapa, wakati watu walibomolewa hapa amekuwa akifika. Si ni kweli? Na tunashukuru kwa sababu ya hiyo. Mheshimiwa, sisi tuko na maneno ambaye tungependa kusema kuhusiana na mambo ya hapa. Mheshimiwa The biggest population ambayo unaona hapa mwaka hizo ambazo zimepita wengi wetu wengine walikuwa nakaa nje na wamejenga hapa lakini majority pengine wamehamia hapa wakati wamemaliza kujenga and this is the potential population that can actually propel you to wherever you unataka kuenda in your ambition kama uh, MP wa hapa si ni ukweli na sisi tuko tayari kukusupport kuenda mbele kurudi nyuma na kuenda wapi One of the uh, uh, speakers amezungumza akasema ukitumwa bila zutuambie tuende mbele tutaenda wapi? Mbele. Ukisema tunaenda nyuma tunaenda wapi? Nyuma. Na sisi tuko tayari kukusupport. Kuna mambo ambayo watu wamesema nizungumuze. Mimi ni chairman ya High Life. Tumeshika hiyo area yote kwenda mpaka huko chini na tumebeba resident hii plot hii ama hii block it's almost 2800 acres. In Nairobi 2800 acres ikiwa tu imelala 
Sijui hiyo ni awa, hiyo inaweza kuwa imeonekana wapi. Our resident hawakuvamia hii plot ama kuvamia hii shamba. Wengi wetu tumenunua na sisi tunajulikana kama innocent buyers. We are innocent buyers. Tumenunua na tukajenga na tukasettle hapa. Lakini sisi tungependa tuende direction flan. Kitu ya kwanza. Mheshimiwa. We need negotiation with the rightful owners of this land. We need negotiation. Sisi hatupigi kifua kwa sababu kuna sehemu watu walipiga kifua mheshimiwa na wakavamiwa. Sisi hapa we need negotiation na hiyo negotiation kama wewe our representative we are ready to walk nyuma yako negotiation ifanywe au wananchi wapate haki. Si hivyo? That is number one. The reason why tunasema hivyo ni kwa sababu hii shamba mheshimiwa kuna 6825 stroke 2 ambayo ilikuwa mentioned in court. 6825 stroke 3 stroke 4 stroke 5 6 7 8 9 10 12 all the way mpaka 20 it mpaka 54 it was not mentioned anywhere but wale wame settle hapa wameshikilia roho mheshimiwa wanataka kujua the rightful owners wale tuna negotiate naye tuna negotiate na nani maana kia tutaki ku negotiate na administrators wa kilima tukimaliza tumelipa pesa huko alafu the real owner anatokelezea anasema sasa toka kwa shamba yangu na tum, hivyo ndio tumepoteza pesa. Sasa hiyo ni kitu ya kwanza. Jambo la pili. If possible, mheshimiwa, kulingana na zile kesi ambazo zimefanyika sehemu nyingine, kulikuwa na shida ya shamba ambayo ilikuwa pale Langata. Si mnakumbuka? Na ule CS wa environment alikuwa anaitwa Keriako Tobiko, alikuwa ametoa order watu waondolewe. Lakini the then mheshimiwa ambaye alikuwa huko alikuwa anaita anaitwa Nick Korir. Alipeleka hiyo mswada kwa parliament na ikakuwa discussed na finally hawa watu hawakubomolewa na hiyo ni shamba ya serikali si ni ukweli <laughs> na leo wanaishi na wanaendelea na familia zao aishi na wasiwasi mheshimiwa tangu hii order itoke on monday kuna watu sasa hizi wamelazwa Kenyatta juu ya shock yeah. watu sasa wamesutuka wanashindwa waanzie wapi tuangalilie hapo kwa sababu kuna wamama hapa walikuwa wajawazito wakati walisikia hiyo habari wengine wameaboti Mheshimiwa this is a serious matter. It is a serious matter. Na kuna wanasiasa ambao wataki kujali wanapiga mdomo wakiwa huko nje. Wewe you are a good one umekuja mpaka hapa usikie shida ya watu wako. Nataka kuambia mheshimiwa rais wetu wa Jamhuri ya Kenya William Ruto wewe ulisema tuchague viongozi na viongozi waheshimiwe. Viongozi viongozi ndio hao wamekuja hapa sisi kama raia tunawaheshimu na tumekubali tunamtuma aongee na wewe. Aongee na wewe ili uongee na familia. Kwa sababu we want our people to stay and live in peace. Number three, Liars uh, uh, liars with the president so that even when we'll be negotiating or we'll doing anything that can give these people peace to put a title deed yetu kwa sababu sisi we are rightful people have settled here na sisi tumekubali any direction si ni ukweli wa mama eh karauria jambo la ine let us walk and adopt ile direction ilikuwa ya waitiki ingawaje that was not a private land lakini this is inasemekana ni private land. We are ready even to adopt the other one so that we can walk and move forward. Hiyo itatusaidia. The residents here mheshimiwa are not interested in an activities ambayo unajua there are people ambayo kusema ukweli mweshi. Kuna watu wanaendaga na wanauma shake. Si ni ukweli? Ukishauma umetuzia na tumenunua na tujakataa. Lakini baada ya hapo wale wamesettle wako pia na ile njia ya kutaka ku protect kile walinunua. So mimi ningependa kuomba tu maboys ambao pia tuko nao hapa kusema ukweli wengine walituuzia na tukanunua the truth of the matter is sasa wale tulinunua hatutaki pia kupoteza we are ready to negotiate na hata kama ni kurudi kidogo tu kwa mfuko hapo ndio mali tunataka u negotiate na kuna jamaa anaitwa hapa Tanaka amesema vizuri sana ya kwamba mheshimiwa wetu sio ule msoto na hezi enda pale kununuliwa alafu ndiye auze hao watu wake yeye ako interested kufakakisha tumepata the justice that we deserve last but not least mheshimiwa 
uh, the residents are actually passing this, uh, this one out to you ukiwa pamoja na our area MCA. Na watu wengi ambao wamekuwa hapa wamesema. The truth of the matter is, wale watu ambao wanakaa sehemu inaitwa njiru, ni watu ambao wametengwa na all administrations zenye zimekuwa. Hiyo sio uongo. Kwa sababu ukikuja mambo ya shida ya maji, njiru ndiyo sahi ukiangalia watoto, meno zao zote zina turn brown. Kwa sababu tunategemea tu maji ya borehole. Na maji ambaye na supply hata mihango hapa inapita tu hapa mheshimiwa. Kwa nini sisi hatuwezi kupewa hizo vitu? Kitu kingine, mheshimiwa, hii area yote hebu angalia kutoka hapa hadi huko chini. We been tumekuwa tukipiga kelele kwa sababu we have a problem ambayo ni security. Sitima hii ambayo unaona hii sitima ambayo unaona sisi tumekuwa tu sasa tukicheza piki piki ponki paka mielo disco. Uibe kidogo Kenya Power wako na wewe lakini tunashukuru mheshimiwa kwa sababu kuna wakati uliongea mambo ya transformer na imewekwa pale chini lakini hata baada ya kuwekwa bado KPLC inacheza na sisi vitu ambavyo hatuelewi so tuangalilie hiyo area hili mambo yaweze kuenda sawa mimi nataka uongee na your counterpart ambaye ni former member of parliament wa Langata saa hizi yeye ndio PS wa Lands nataka ufanye tu hivi kwa sababu sisi tulishaenda tukakaa na wakili ambaye na represent familia tulikuwa huko jana tulikuwa na watu wachoka tulikuwa na watu wa njiru na a few guys kutoka kule mihango na kusema ukweli wakili amesema familia they are ready to negotiate with us wamesema hivyo sasa mahali tunataka mweshi tusaidie tusifichiwe kadi manake kuna kufichiwa nini kadi tusifichiwe kadi to choose the rightful owner of this manake to get a ministry of lands ukitafuta hii file hapa haipatikani ukiana mali nyingine haipatikani sasa we want to make sure kwamba to deal na the right person so that hata kama wewe utajikuna kidogo uambue lipa hii nyingine you will be paying to the right person mwisho kabisa mheshimiwa hii population tuongee siasa kidogo kuongea tu ile ukweli tuongee siasa kidogo kidogo wewe ni mheshimiwa na ofisi ambayo unakalia you can only be supported by these residents. Yes. Mheshimiwa, umeshaanza process ya watu kuchukua ID hapa na mimi naonaga uh, bwana Langat akitusaidia kutuambia tuchukue ID tuchukue ID. Tulete polling station hapa. Tunataka next time ukisema turudi kwa ofisi tunakuambia usikampeni hii area. Hii area ni yako manake umetusaidia. Si mnasema hivyo? Si mnasema hivyo? Karauri eh! Karauri ya! Karauri eh! Nataka media iwaangalie ndio waone vile mnafanya. Karauri eh! Karauri ya! Asante sana mheshimiwa Mungu akubariki. Shikilia hapo hapo tetea watu yako, watu wasiangamizwe, watu wasaidiwe. Nataka kukaribisha our area MCA. Oh, sasawa. Alikuwa anasema ni take over ni Okay, Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Okay. Mheshimiwa wetu Bwana Karauri, wakeni mheshimiwa wengine wote na wananaridai wote hamjamboni. Mimi kwa majina naitwa Andoni Wafula. Mimi ni mkazi wa hapa, mimi ni mwenyeji wa hii area. Uh, wakati tulingia, wakati kulikuwa watu waliingia kwa hii shamba, kulikuwa na shida mingi sana, kulikuwa na vita. Watu walikuwa wanapikana kila siku kwa sababu shamba, shamba ilikuwa haina mtu. So kukaa na vita mingi sana. Mimi pamoja na marafiki zangu wengine, mmoja akiwa ni John Maina na Samuel Nyamohanga, tukashikana, tukaenda tukaona na wakubwa wakati huo. Tukaa tukaongea na wao. Tukaona tukaona na tukaona na professional administration. Tukaona na wao mara kadhaa. Mara kwanza tulienda kuna maswali watu walituuliza na tukawajibu. Lakini wakatuambia hii parcel 5908 ambayo inaenda mpaka kule utawala wameitisha wameitisha documents lakini za documents wajaletewa. Ile kitu wanaletewa ni photocopy lakini hata wataki wakuze. Wanaonyeshana tu hivi alafu wanarudisha kwa mfuko. So akatuambia wacha aitisha tena mara ingine na ingine. Alafu baada ya hapo kama ataona there's no response atuambia tuingie kwa shamba. 
So tukakaa like uh, mwezi mmoja tukarudi pale. Lakini wakati tulirudi tena tulikuwa na mkubwa mwingine ambaye tulikuwa tumeongea na yeye. Wakati aliona yeye mkubwa akashtuka. Na akatuambia akaambia mkubwa mimi nimeitisha document ya hii shamba 2908 sijapewa. Ile kitu naonyeshwa ni photocopy na inaonyeshwa tu kwa umbali alafu narudishwa kwa mfuko. Sijui shida ni nini. Na akaamuru hiyo siku akapikia mkubwa alikuwa anaitwa Ayuko, akamwambia akampikia simu saa hizo. Akamwambia uko wapi? Akamwambia niko Nyakachi. Nataka uandikia hawa watu barua waende wakae kwa hiyo shamba kwa sababu hiyo shamba inaonekana haina mwenye hao ndio wenyewe. Nafikiri wakati huo ndio tulikuja tukaingia kwa shamba tukiwa na ruhusa ya provisional administration. Tukakuja tukakaa kwa hii shamba. Ile kitu tu alituuliza, mtakuja uana, tukamwambia tuwezi uana. Na kusema ukweli tangu wakati huo watu wamekaa kwa amani, wamekaa na utulivu. Then from there kukawa na mambo mengi tukaenda kotini. Mimi na huyo John Maina na nafikiri kuna mwingine zetu mwingine na kurupia kana hilo John Obade na wale wengine kama Tuto tumekuwa tunapikania nyinyi kotini kwa hiyo miaka yote. Si ndio tumekuwa tunasimama na nyinyi kotini, tume risk maisha yetu, tumetafutwa, tumejificha, tunaonekana kwa kwa ajili yenu. Leo ninafurahi kwa sababu hata kama kesi imeenda vile imeenda. Lakini naona kama tuko na ushindi. Tuko na ushindi kwa sababu gani? Mheshimiwa amekuja na dunia mzima imejua tuko hapa. Kwa hivyo mimi ile kitu sitaongea sana. Mimi nataka nipeane wakubwa waongee lakini ukweli ni kwamba tumefanya tumepeana notice of appeal ambayo tulifanya jana na na ile kitu tunafanya saa hizi tukishapafanya notice of appeal tunataka tafuta sasa stay orders. Sasa kama kutakuwa na mambo mengine ya kuongea kufanya nini nafikiri sasa nitashirikiana na mheshimiwa kwa sababu yuko saya amenijua tutatafutana kama ni mambo ya kuongea sisi nikaongea nikiwa peke yangu kwa niaba yenu lazima nitaongea na hawa viongozi na hao sasa kuanzia hapa tutapatia mwelekeo lakini mheshimiwa kusema ukweli sisi hapa tumekaa kwa amani tumefanya mambo zetu kuna wafanyabiashara hapa tumefanya mambo mingi hapa lakini mambo ya kutuambia tunatoka kwa shamba ama tunafunjiwa hiyo ndio kitu hatutaki kwa sababu one hiyo kesi pia iko na madoido yake iko na shida yake It was somehow biased. Kuna kitu ilifanyika pale yenye sijaelewa mpaka saa hizi. Kuna ukora imefanyika pale. Na hiyo ukora ndio inafanya lazima tuende nini? Court of Appeal. Lazima tuchunguza tujue kuna mambo imeendelea ambayo siwezi kuongea hapa, yeye anaweza kuongea in private, lakini kuna mambo ambayo imeendelea pale ambayo si ya kawaida. Unajua kila kitu kiko na historia. Hii shamba iko na historia hii. Hii this parcel of land in 1908 ilikuwa Alimo Corridor. Yeye alipata namna kali kama ilikuwa Alimo Corridor. Alinunua kutoka kwa nani? Nani alimpatia? Hii shamba mimi najua kuna maps tulipeana mpaka kotini. It was uh, Nani Mo Corridor. Na ikitokea hapa imetokea Kilimanjaro. Kilima Kilima Kilimambogo. How did he acquire this parcel of land? Alinunua kwa nani? Hiyo nyingine neighboring kuna mambo yake lakini financial aid ambayo tuko na interest nayo saa hizi watu wa area hii na ridai tunataka tafadhali ichunguzwe upya. Ah uh, mheshimiwa mimi sitawachosha na mengi nafikiri nitakuwa mahapo but from there nimeshukuru sana ndugu yangu then me work with you. Waje tusaidia na hawa watu. Last time wakati wa kura kulikuwa na a lot of confusion hapa. Tukaambia watu wengine hapa ni watu embakasi lakini wewe kweli ni kwamba wewe ni watu wako. Na kwa mnakisema hii ni shamba ya kilima, shamba za kilima zote barabara zimewekwa lami. Ukienda kwa Obade kule ngambo ile misi mjui kumewekwa lami. Kule mihango kumewekwa lami. Kwa nini sisi hapa tujawekewa lami? Kila siku sisi tunahangaika hapa mambo ya stima. Mitina mingi kwa sababu ya mambo ya stima. Kwa nini tunasumbulia mambo ya stima hapa? Wengine kote watu wako na stima. Hapa hii area hakuna stima. Huku jini hakuna stima. What is the problem? Shida ni nini? Ya misho. Kume, kumekuwa na shida ya maji hapa. Sehemu zingine zote watu wako na maji. Lakini hapa hatuna maji. Kasi hatu maji hauko. Maji imepita hapa kando. Ikienda mihango. Kwa nini sisi hatuwezi pata maji? Ndugu yangu mheshimiwa na kuomba kwa unyenyekevu chukulikiwe maneno yetu ya hapa ya dharura ya pili na kuomba mheshimiwa hiyo maneno yafikie rais in person na kama atatuhitaji mheshimiwa rais tuko tayari kwenda na wewe
Tuko tayari kuchangaza delegation ni hapa ya wamama na wazee twende na wewe. We over over tuko over 100,000 people kwa hii shamba hii yote. Kwa sababu kama ni 100 acres, na kuna 12,000 100 acres plot is a um, 30 by 60. Those are 1,200 acres. Kama familia moja, kama sisi waluya, wezi kuwa na ototo wawili watatu, watano, andi wanya majority. Watu wangapu wakapa nani? Saidi ya lafu mia moja. Utapumale saidi ya watu mia lafu mia moja. Mutu moja, mutu only one single family. Ifanya maisha ya wadi ya ripike. Haiweza kani mwashimiwa. Wea fanya, mwa utafanya, ukitu itaji tene kwa rais, we are ready. Lakini wasifanya vila walifanya kule pungine. Is a different case. Na kama kuna maongezi tafadhali tuko tayari. Lakini lazima tuweke stay order ndio tuongee kitu kingine. Thank you so much. Yes, 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 yes. Amesema hajasema. Si amenena. Na mimi nataka niongezee mheshimiwa ya kwamba mwesh hapa kuna watoto walizaliwa hapa wakalelewa hapa wakaenda nursery primary na sasa wako high school mtoto wa high school kulingana na ile calendar academic calendar ya Kenya wanaanza kuwa high school kuanzia miaka kumi na mitatu kusonga mbele si ni kweli kwa hivyo kuna watoto wamezaliwa hapa wakalelewa hapa leo hii wame wako form 1 form 2 na hii kesi imekaa miaka mingi sana mheshimiwa Tukisema latest akabadhi ya kuonyesha shamba ni yako hakuna. Mwaka ya kwanza ya pili ya tatu ya nne mpaka sasa miaka kumi na. Sasa leo itatoka wapi? Sio ndio swali tunauliza? Yes, leo itatoka wapi kama hizi miaka kumi na haijaipatikana? Hiyo inatuonyesha ya kwamba kuna mchezo ilichezwa. Na mheshimiwa wewe uko na kofia kubwa. Ingia pale ndani pekuwa pekuwa ujue ni wapi ilichezwa raf wapi mulungula ilitolewa na inyoroshwe tukisonga mbe kwa hiyo nafasi ningependa pia na mwishimiwa vile vile hapa unajua wafula hameongea vizuri sana services zile za government sisi ya tupati hapa sinikweli lakini si ushuru tunatoa kwani mbona sisi tutoe ushuru inajenga inchi sehemu zingine kule na sisi tunatoa na itujengi hapa yes we are taxpayers tunatoa revenue kwa serikali lakini sisi tumetengwa maji hatuwezi pata hakuna siwa line ukienda unaambiwa hao sijui nyinyi mko wapi so mheshimiwa tunaomba pia utuangalilie hiyo because we are taxpayers kama wakenya wale wengine na pesa yetu ile tunatoa kama ushuru inafuata sisi nayo ikuje tufanye nini itujenge hapa kwa hiyo nafasi ningependa kuita oh, mwenye ataongelea mambo ya economy eh, population ambayo ni idadi ya watu na mambo ya sport. Kwa hivyo Vincent Anaka kuja useme na unene kwa ufupi kwa sababu Sana, kwa sababu ya vile mmejitokeza hapa leo kupigania haki yenu. Wengine wenyu mngekuwa mashuleni mkifundisha kama vile mwalimu amesema mngekuwa kwa mabiashara zenu. Haya tutulie tutulie tafadhali. Ningekuwa kwa mabiashara zenu lakini yoyote mkatia nukta kidogo muje hapa tushirikiane tushurutishiane sio? Ile jambo ingepili ningeweza kuambia. Nimezidikisha mheshimiwa Karauri. Na sisi tumetoka juu ya mlima ile ambayo mlitutuma ambayo inaitwa serikali na tumekuja na ujumbe moja wananjiru do not panic msidho fike msidho fike kimoyo msisononeke msikose kulala usingizi kwa sababu kama vile tanaka amesema hapa tumeshaona shughuli kama hii ambayo ilielekea kule likoni pande ya Mombasa kulikuwa na private developer ambaye anaitwa Waitiki vijana waliingia huko na wakasema that, is, that was their ancestral land what followed ilikuwa ni kwamba serikali iliweza kuingilia kati ikaweza kuamua huo mzozo na watu wakapata haki yao. Hii Kenya hakuna first class citizen, hakuna second class citizen. Kama kama walinegotiate by an arbitration in Mombasa, 
We want to witness the same in our capital city of Nairobi. Pia hapo tungependa sana kusisitiza ya kwamba wananjiru tusiingishe mistrust katika serikali yetu. Tunaelewa ya kwamba koti zinakuwaga ziko independent. Na decision ambayo walifanya sieti iliungwa mkono na serikali yetu. Ndiyo maana tumekuja hapa leo. Na sisi wenyewe pia kama viongozi wenu hatungependa ya kwamba ile maneno tuliwitness Kario Bangi tuiwitness hapa tena. And this goes to the media and the for the state people. We want to tell you what we witnessed in Kario Bangi during the COVID period shall not be witnessed here this time. We witnessed in Kario Bangi during the COVID period where the economy was at its knees. When people are witnessing rains, what were kibomolewa through unlawful demolitions. Now we are here to say this today. Ikono bepia, tunajaribu kuifufua. Chini ya rais wetu. Watu wanalia kimfuko, wengine wameka pesa yao ya pension na savings hapa. Ya pili tunambuwa kuna el nino inakuja. It will be distasteful, disheartful, ungodly. Kufungia watu, muna wafurusha usiku, hawana maali pa kuenda na mvue el nino inaanza. Iyo kama sisi kama viongozi ya tuta kubali. We shall knock at every door in this government to kiongozo na MP wetu. Tutaanza kuwa rais, tutaenda kuwa naibu, tutaingia kuwa ma DCC and county commissioners. Kwa sababu process ya demolition tunayelewa vizuri sana. Ya kwanza ni wapata eviction order, wakipata wakujo wakai chini na security sub county committee. Alafu yu committee ndio itatua resolution kama watabomolea watu wama watabomolea. Sasa we can tell them from yu area sub county. Na tunambia DCC, oda kama iyo ya kufurusha watu kiunyama atuta kubali. Ili tukianza approach nyingine, sasa ya kumekishua, ya kuamba watu wetu wamepata hati miliki. Na wamepata uhaki wakuka kwa shamba yao hapa. Sini kweli? Watu nimesikia na kwa wale ambao wajui. Hii shamba ya kerema inaguza constituency statu, inaguza ward statu. Nemu linjiru ambayo yuko kasarani, kuna mehango ambayo yuko embakasi east, na kuna kayol matopeni spring valley ambayo yuko embakasi centu. So we want to do a multi-constituency, a multi-word leadership meeting. Na wabunge wato watatu, na MCS wato watatu, ambayo wameguzika katika jambo gani. Kwa maana tunaelewa, umoja ni nini? Utengano ni udhaifu. Na hiyo ndi hile kitu pia tunawoma njini kama wenyeji wa hapa njiru. Masikubali kutenganisho na misingi yoyote. Iwe ni ya kikabila, iwe ni ya uongozi. Haja yetu kubwa hapa ni kupata haki ya wana Kenya na wana njiru. Na sasa, tukimalizia, sabu siku unataka kuongea mambo mengi sana. Mmeguza sana maneno ya maendeleo. Mnaelewa ya kuamba, kumekua na perpetual government. Kadosa mekua MCA ile ngambo, kwa mihula wa sita sasa. That is 30 years in successive government. Sinikweli? Guyo hapa ambaye leta maendeleo hapa, aliweza kukaa kiti for 15 years. Sinikweli? Mimi na mweshimi wa karaori, tujitetee kidogo. Mutukubalisha tujitetee kidogo. Sisi tumeingia kwa tami ya kuwanza muhula wa kuwanza. Budget inapitishango mwezi gani? Wa sita wa juni. Nyinyi mletuchagua mwezi gani? Mwezi wa nane. Kwa hivu wakati tuliingia na tukapata budget haijaguza wadi yetu na constituency yetu respectively. Hatukuwa na jambo ingine, ni tujitayarishe, tujipange. Wakati budget yu ingine inakuja ya mwaka huu, sisi tumeweka maendeleo ya kipaumbele ya jiru. Tayari mimo nyewe, nisha anzisha. Hii school feeding program tukiwa pamoja na governor wetu, sakaja. Kitchen ya kasarani sub-count tulimuambia, njiru ndiyo heartbeat ya kasarani. Na ni vizuri ya mpia juwe hivo leo. Njiru ndiyo heartbeat ya kasarani. Ukitaka kutoka ruwai, ambayo ni kasarani ya chini, utake kuenda muiki, ambayo ni kasarani ya juu, utapitia njiru. So hindi hile atari ambayo inashikanisha kasarani yetu mzima. Tukongea na governor na akasema ni kweli. Kitchen bala yende kasarani primary, itakuja njiru primary. Mwajua ya kuamba pia, maneno ya ardhi yapa imekuwa ni shida kubwa sana. So tulianza ECD pale, shamba ikakue kuna, ayikuwe inaweza kutosha, kutengeneza classes zikiwa kwa hile njie ya msururu, hile laini. Sasa tumeenda tumechenchi yo BQ, 
tunataka kupandisha hiyo ECD kiwa ni ya gorofa. Na hiyo ECD itaweza kuaccommodate mara tatu ya wale watoto wetu ambao wanaenda shule za chekechea. Sasa tunangoja wafunge shule na KCSC malizike ile iko pale nyuma ya home wetu Bomoe we flatten it ile imejengwa na mabati kwa sababu tunataka watoto wetu wapatiwe dignity, wapatiwe heshima, waheshimike na watambulike. Ya mwisho pia kuna hii barabara ambayo inaitwa Makama na pia ile ingine ambayo inashikanisha Slota ikiingia hivyo na Obama. Hizo barabara tumeweza kuziweka kwa budget. Na jana kwa sababu tulikuwa na mkutano ya stakeholders na viongozi wote wa koti zetu za hapa Kirema tulikubaliana ya kwamba hiyo barabara hatuwezi kujenga alafu kuwe na, na ubomoaji furaha yote ya kiongozi ni kuleta maendeleo ambayo iko na manufaa iko na taji na inaongeza nyadhifa na hadhi kwa watu wake lakini sasa ikiwa ati tunatengeneza barabara na kumebomolewa it is a road going to nowhere si ni ukweli na hiyo sisi hatutakubali so mwe patient maneno ya maji hata nilikuwa nishaongea na Ken na mheshimiwa MP atatuelezea kuna hii maneno inaitwa northern collector tunnel si ni kweli hiyo reservoir imetengenezwa hapa kwa ama ndugu zetu 76 battalion hapa mihango na athi water wakitengeneza shedu yao ya maji walisema mihango na njiru ndio zitakuwa ward za kwanza ku benefit kutoka kwa hiyo northern collector tunnel na itaweza kuongeza idadi ya maji ambayo tunapata hiyo water ration na pia nyinyi kama wakazi wetu ambao nyinyi ndio mnatufaitia mnatuchampionia tutakuwa pia mstari wa mbele kuhakikisha pia nyinyi mnapata nini mnapata hiyo maji Nawashukuru sana na niweleze kitu moja kama vile Cheledi amesema hapa. Yote ambayo inaanza na Mungu inaishia kwa Mungu. So we start with prayers, stand with prayers, sustain this thing with prayers and it ends in prayers and we shall be victorious. Na kama si leo yeye kuwa hapa, wengine wetu watunge kuwa hapa. Si kweli? Na tuwakumbushe ofisi ya Mheshimiwa Karaori iko pale kwa chief. Jiru pia tuko ikuwa na ofisi ya MCA iko pia pale kwa nani kwa chief tafadhali karibuni mkuje tusemezane na tuongeleshane mheshimiwa karaori achukue nafasi ukaribisha ongea na watu yako Sasa kwanza wacha niwashukuru kwa kujitokeza. Na hata nikianza kuongea unajua tulifundishwa mambo ni mangapi? Si ndio? Jambo la kwanza ni hakuna kubomolewa, si ndio? Jambo la pili ni hakuna kubomolewa, si ndio? Na jambo la tatu Ndio hivyo sasa. Sasa hii mambo ya shamba wacha nianzie pale juu kwa mambo ya kesi. Hii kesi imeendelea kwa muda mrefu sana, si ndio? Hii judgment imetoka juzi ikasema mambo ya adverse possession haija proviwa ya kutosha kwa hivyo shamba irudi wapi kwa kirema, si ndio? Alafu huyo judge pia akasema eviction itafanyika after 31st December 2023, si ndio? Sasa mimi niliketi, unajua pale nimetoka naambia anga watu mimi si mwanasiasa sana. Lakini mimi ni mwanafunzi mzuri, si ndio? Kitu sitafanya ni kudanganya wananchi wangu, si ndio? Mimi nimekuja hapa tuongee ukweli but at the end of the day tujue hakuna mtu anabomolewa kitu hapa si ndio Tumekuja hapa tupate suluhisho Na sijakuja hapa kupiga siasa Nimekuja hapa tuongee ukweli ndio tujue vile tunaendelea mbele si ndio Sasa kuna hiyo ruling lakini procedure Hata huyo judge vile alifanya hiyo ruling na akasema hiyo mambo yote alisema kuwa pili hiyo kesi isikuwe ndio kitu tunategemea si ndio lakini lazima tu appeal si ndio na ni kwa nini mimi nasema tu appeal ni hivi hii mambo ile wananchi wanaaffectiwa na hiyo judgment 
ni wengi sana. Si ndio? Kama tunataka watu wa kuevicted mahali popote kwa nchi yetu ya Kenya, wacha hiyo judgment ikutoke kwa Supreme Court, si ndio? Kwa hivyo nafurahi kuna notice of appeal. Tuendelee mpaka ifike Supreme Court, tusikie vile Supreme Court inasema, si ndio? Mimi sitasema kama jaji alikuwa amesikosea ama alisema vile alisema. Cha muhimu ni Kenya nzima ijue hapa hakuna mtu atabomolewa nyumba. Nikitoka kwa mambo ya hiyo judgment ni kuja kwa mambo ya serikali. Serikali lazima ijiuzishe kwa hizi mambo. Na niwaambie ni kwa nini? Saa zile watu walikuwa wanajenga serikali ilikuwa, si ndio? Saa zile watu walikuwa wanauziwa hizi mashamba serikali ilikuwa, si ndio? Kuna wale waliuza hizi mashamba na wakapotea, si ndio? Wale watu wako hapa wanaishi hapa wakijuali nunu wa shamba yao, si ndio? Kuna group moja hata waliuziwa hiyo shamba na serikali yenyewe. Kuna madisi waliandika nilisoma hiyo judgment. Kuna DC aliandika barua. Kuna sijui Ministry of Lands memo ilisemekana wakaambiwa hii ni shamba ya serikali, wakapewa allotment letter, si ndio? Serikali kama hiyo ndio ilikuwa inatapeli watu wakati huo. Lazima iingilie kwa hii maneno. Sawa? Hatuwezi sema hata hiyo negotiation ikifanyika kama kuna negotiation. Serikali wenyewe lazima wakue kwa hiyo meza kama hao. Shamba zote Kenya ni za serikali, si ndio? Kwa hivyo nasema serikali hii mambo yote kifanyika walikuwa. Hakuna mtu atatoroka saa hii waseme watu nyumba zao zibomolewe. Sawa? <coughs> Alafu jambo la tatu sasa. Na hii ni ya muhimu sana. Hata kama tunasema shamba yenyewe ni ya kerema. Kwani huyu kerema ni nani? Huyu kerema ni nani? Hakuna vile familia moja itahangaisha Mziru nzima si kweli? Hakuna vile familia moja itasumbua njiru nzima. Sisi tunataka kujua. Hii shamba yeye alitoa wapi? Si ndio? Kama ukweli shamba alipata alitoa wapi? Si kweli? Unajua Kenya tuko na shida mingi sana. Unasikia file ya hii shamba inapotea Ministry of Lands, si ndio? Inapotea aje. Hii shamba kama hii shamba haikupatikana halali basi hiyo judgment yote itupiliwe mbali si ndio Kwa hivyo kitu cha kwanza lazima tufanye na tu investigate na ndio nasema serikali lazima iingililie kwa hii mambo Hatuwezi enda kubomolea watu vitu Tuende tupate hata kama ni order ya kustopi the demolition tuseme kwanza tutafute Huyu jamaa pale alitoa hii shamba in the first place, si ndio? Unajua hii Kenya yetu kuna watu ni kama hao ndio wana own Kenya nzima. Si ndio? Hii Kenya si watu wawili ama watatu. Haezi kwa kuna watu wana own Kenya nzima, alafu watu wakipata mahali pa kukaa wanaenda kubomolewa. Mimi nawaambia hivi For as long as mimi nimesimama hapa kama mbunge. Si nini ndio mlinichagua? Na unarudi hapo hapo. Mimi huyo kirema hata sijui anaishi wapi hata sijui ni siwajui mimi siwajui. Wale watu mimi natangua ni nyinyi, si ndio? Sasa sisi tutashikana na hizi committee zote. Hawa viongozi wameongea hapa na wameongea vizuri sana. Kama ni negotiation sawa tuna negotiate. Lakini ile message nataka kutuma pale ni kuambia atu negotiate from a point of weakness. Sawa. Sisi ama ni sawa mimi sichagwangi vita zile tashindwa. Na bado sijashindwa kwa vita yoyote. Nastaanza saa hii. Sasa kama ni mambo ya shamba 
group zote ziko willing to negotiate na hiyo familia lakini hatutakubali kwa sababu tunasema tunataka ku negotiate tufinyiliwe si ndio hiyo hatutakubali kwa sababu ikifika hapo ndio hizo maswali lazima zijibiwe pale shamba ilitoka na kwa nini mtu mmoja yuko na hiyo shamba yote na wengine wetu hatufanyi lala si ndio serikali ya Kenya kwanza iliingia ikitetea hasla si ni kweli silitetea hasla hapa mimi nawaambia hata leo na hii message itafikia rais ni message nasema ifikie rais hapa mahaslas wake hakuna vile tunabomoa kitu hapa serikali lazima hao ndio wakuwe katikati kwa sababu hao watu wote ni wa serikali hizi vitu zote zimejengwa hapa watu wamelipia ushuru si ni kweli kwa hivyo serikali lazima ikuwe katikati hata kama ni kwa hiyo negotiation serikali ikati upande moja familia ya Kirima iketi pande nyingine na sisi tukae pande ya tatu si ndio na tukitoka hapo tuhakikishe hata kama ni nini mtu yoyote yuko hapa na alinunua shamba hakuna mtu anabomolewa sawa nataka kumalizia nikisema hivi kasarani ni kubwa sana si ndio na kasarani ni imebaki bado kuna hizi mashamba ziko open si ndio na hizi shamba zikibaki open kuna watu wanakutangana na hizi vipindi zao si ndio sasa tukiendelea mbele serikali ndio inafaa kuchunga hii mambo kwa sababu tuko na hii incident sasa imetokea saa hii isikue tena tungoje miaka tano tena miaka kumi wengine wakuje tupate shamba nyingine imeuzwa mali pengine watu waanze kubomolewa kwa sababu wale watu wana facilitate hii mambo kufanyika kuna watu wako pale pale kwa serikali si ndio hakuna vile mgeuzi wa hizi shamba kama hakuna mtu pale kwa serikali anasaidia hao watapeli si ni kweli kwa hivyo serikali lazima iingilie katikati na inaweza kuwa sin kubwa sana serikali hiyo hiyo wale watu wamefanya ukora hawajashikwa alafu wale watu wanaishi vizuri pale wamenunua nyumba ndio wanabomolewa manyumba hiyo hatutakubali si ndio si umetumesema mambo ni matatu hakuna hakuna na hakuna eh ndio hivyo sasa kumalizia na MCA amesema vizuri nzuri ndio heartbeat ya kasarani na nimesikia hizi development tunasemea zote zinakuja hiyo northern corridor itakuja maji itafika na uzuri ni pia ita create employment kwa vijana wetu sana sana ni project kubwa sana bado hata sijawashukuru najua mlinipigia kura nilikuwa nimeangu independent haizi shinda na hivyo sasa kama hiyo tulishinda hii tutashindwa kweli kwa hivyo nataka kuambia kila mtu kwa hapa na msambaze hiyo habari wale wamesikia wame hawawezi kulala walale vizuri sawa wale wajalala vizuri mlale vizuri msikue na stress wachieni viongozi wetu tushikane tuhakikisha kuna mtu anabolebolewa kitu hapa haiwezi kuwa hii serikali ndio itakuwa ikibomoa kila mahali hiyo haiwezekani si ndio na nikimalizia sasa kwa sababu tumekaa hapa sana naona mama wetu tumeweka kwa jua ni wakuwa shukuru bado sijarudisha shukrani na nataka kuambia asanteni sana kunipatia hii kazi eh ndio nilikuwa naambia hiyo independent watu walikuwa wasema haiwezekani inakaa nikaa mimi peke yangu ndio nilikuwa na believe hiyo kitu kwa sababu wana siasa wengine walikuwa wananiambia wewe hujui siasa mimi nikaambia watu wa wanziru na kasarani ndio wanajua na hao wakikubali hakuna mtu atakataa si ndio na Mungu akishasema imefanyika si ni kweli kwa hivyo wacha nimalizie hapa papa si kuja hapa leo 
Viongozi lazima wawapatie nguvu. Na viongozi pia lazima waambie ukweli. Ndio mkienda nyumbani msipate story mingi tofauti. Ndio mkuene ile nguvu na roho ya kujua kuna mtu anawachunga. Na mimi nimependa kuambia na watu kwa sababu mimi sikujangi kupiga siasa. Niwaambie story moja niende kufanya kitu kingine. Ndio kwa sababu nimesema mambo ya hiyo appeal isikuwe tegemeo letu. Lazima tu appeal ndio ndio tufuate hiyo orodha ya sheria mpaka juu kwa Supreme Court. Lakini isikuwe tunategemea that hiyo judgment itabadilika baadaye. Lazima tujishughulikie sisi wenyewe. Si ni sawa? Kwa hivyo sasa nataka tu kuwashukuru nataka kumalizia hapo na washukuru kwa kungoja hiyo muda wote mmengoja lakini natumai mkienda nyumbani mtapata ka confidence kidogo si ndio si ndio tulie mlale vizuri hii mambo tunashikilia rais ndamtafuta lazima tupate njia kila mtu aishi hapa vizuri ndio sawa vijana eh vijana mama eh mama Sawa, sasa nataka kumalizia hapo. Na nafikiri after hapa, sababu lazima tukue na way forward na viongozi. Kuna mtu ametoa suggestion nzuri na hata MC amesema. Sababu constituencies kwa affected ni tatu. Already niko na communication na